हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एविशन इंस्टीट्यूट पे मैं हूं नूनामिन सरकार और आज डिस्कस करने वाला है करंट अफेयर सेशन जो कि बेस्ड है सेकेंड नवंबर 2019 के ऊपर हम देख लेंगे इस दिन के ऊपर बेस्ट करके क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन सकते हैं तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की सेशन तो चलते हैं आज की सेशन का पहला क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ टीम इंडिया इन फीफा मेंस रैंकिंग फीफा मेंस रैंकिंग के जो रैंकिंग हुआ है इसमें इंडिया का रैंक कितने हैं तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी हंड्रेड सिक्स तो हाल ही में इंडिया और बांग्लादेश की एक फुटबॉल मैच हुआ था और उस फुटबॉल मैच में इंडिया और बांग्लादेश का जो रिजल्ट है वो है वन वन यानी कि ड्रॉ और इसी लो रैंक बांग्लादेश के साथ ड्रॉ करने की वजह से इंडिया को यहाँ पे पीछे धकेल दिया है वो भी हंड्रेड रैंक पे ठीक है और यहाँ पे जो पहला रैंक यहाँ पे लिए वो है हमारे यहाँ पे बेल्जियम और बेल्जियम पहले की तरह ही टॉप में ही है और साथ में यहाँ पे फ्रांस ब्राजील इंग्लैंड उड़ुगुए पुर्तगाल क्रोएशिया स्पेन अर्जेंटीना और कोलंबिया इसके पीछे है ठीक है और यहाँ पे जो बांग्लादेश है बांग्लादेश का रैंक है 184 तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे पूछा गया कि द पीपल ओवर डैश ईयर्स ऑफ एज एंड पर्सन विद डिजेबिलिटी कैन नाउ कास्ट देर वोट्स थ्रू पोस्टल बैलॉट तो यहाँ पे कुछ एक उम्र बताया गया है जिस एज के ऊपर अगर कोई होगा तो वहाँ पे और पर्सन विद दोनों यहाँ पे क्या करेगा कस्ट कर सकते हैं अपने वोट वोट वो भी पोस्टल बैलेट के दौरान ठीक है तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी एटी तो 80 साल के बाद के जितने भी लोग हैं और साथ में पर्सन विद डिजेबिलिटी सब अभी से वोट कस्ट कर सकते हैं वो भी बैलेट पेपर के पे, पोस्टल बैलेट के थ्रू ठीक है और ये जो किए है ये द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो हमारे है वो नाइनटीन इलेक्शन जो रूल्स था उसी की उसी को फॉलो करते हुए ये रूल्स किया गए हैं तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ पे Which who has been awarded the prestigious Golden Dragon Award at the Cardiff International Film Festival 2019? So here, 2019, there was a Cardiff International Film Festival. Cardiff International Film Festival was held. That means CIFF was held. And in this, who has been awarded the prestigious Golden Dragon Award? So here, your answer will be option B, Nawazuddin Siddiqui. So Indian actor Nawazuddin Siddiqui, who has been awarded the prestigious Golden Dragon Award, who has been awarded the prestigious Golden Dragon Award, who has been awarded the prestigious Golden Dragon Award, who has been awarded the prestigious Golden Dragon Award, who has been awarded the prestigious Golden Dragon Award, who has been awarded the prestigious Golden Dragon Award, who has been awarded the prestigious Golden Dragon Award, who has been awarded the prestigious Golden Dragon Award, who has been awarded the prestigious Golden Dragon Award, who has been awarded the prestigious Golden Dragon Award, who has been awarded the prestigious Golden Dragon Award, who has been awarded यहाँ पे जो ये जो अवार्ड फंक्शन हुआ है ये अवार्ड फंक्शन हुआ है वेल्स में यूनाइटेड किंगडम किंगडम का और साथ में बताते हैं हॉलीवुड स्टार एक्ट्रेस जैसे कि डेम जडीत ऑलिविया डेंज और इन दोनों को भी यहाँ पे ऑनर किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और ये इस सेरेमोनी में तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी कंट्री यहाँ पे वर्ल्ड का फास्ट ब्लॉकचेन बेस्ड कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज लॉन्च किया है तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर तो सिंगापुर बेस्ड एयर कार्बन पीटीई लॉन्च हुआ है जो कि वर्ल्ड का फास्ट ब्लॉकचेन बेस्ड कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज है ठीक है और ये जो एयरलाइंस है ये एयरलाइंस क्या करेगा कॉर्पोरेट करेगा वो भी बायर्स को बाय करने के लिए और साथ में सेल करने के लिए वो भी टोकन बैक्ड बाई कार्बन ऑफ क्रेडिट अप्रूव बाई द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे पूछा गया कि नीचे ऑप्शन में कुछ कंट्री का नाम बताया गया है उस कंट्री में से कौन सी कंट्री का सक्सेस स्टोरी देखकर इंस्पायर होकर इंडिया ने यहाँ पे एक इंस्पिरेशन लिया है जो कि फील्ड ऑफ ह्यूमन मिल्क बैंक के ठीक है तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी ब्राजील तो इंडिया यहाँ पे इंस्पायर होकर ब्राजील की सक्सेस स्टोरी जो कि इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन मिल्क बैंक जो कि डिसाइड किया है एडोप्ट करने के लिए वो भी सिमिलर मॉडल जो कि क्रिएट करेगा एक वाइड नेटवर्क ऑफ ह्यूमन मिल्क बैंक ठीक है और यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड अगर नोट्स बताया जैसे कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है तो यहां पे आपका आंसर बन जाएगा अश्विनी कुमार चौबे तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे पूछा गया कि कौन नीचे विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइंस यहाँ पे कुछ एयरलाइंस का नाम दिया गया है उनमें से कौन सा एयरलाइन यहाँ पे पेंट किया है एक ओंकर सिंबल वो भी सेवन एट सेवन ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट में तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी एयर इंडिया तो नेशनल कैरियर एयर इंडिया यहाँ पे पेंट किया है एक ओंकर सिंबल जो कि बोइंग सेवन एट सेवन ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट है उसकी टेल में और साथ में यहाँ पे ये मार्क कर मार्क किया है कि फिफ्टी फिफ्थ सॉरी फाइव फिफ्टी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव को यहाँ पे मार्क किया गया है ठीक है और ये जो एयरक्राफ्ट है ये एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगा वो भी फ्लाई किए है वो भी थर्टी फर्स्ट अक्टूबर में अमृतसर से लंदन तक तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे पूछा गया कि इंडियन क्रिकेट टीम ने पहली बार वो भी डे नाइट टेस्ट मैच खेलने वाले हैं तो ये कौन सी टीम के विरुद्ध यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश तो इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ पे
तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि पॉपुलर एक्ट्रेस जिनका नाम है गीतांजलि तो इनका रिसेंटली देहांत हो गए तो ये कौन सी रीजनल लैंग्वेज से बिलोंग करते थे तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी तेलुगु तो पॉपुलर तेलुगु एक्ट्रेस गीतांजलि यहाँ पे जो कि जाने जाते थे गॉडे सीता की रोल के लिए वो भी सीतारामा कल्याण कल्याणम मूवी में तो ये इनका रिसेंटली देहांत हो गए और ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फाइव से ज़्यादा मूवी किए हैं ठीक है और ये पाँच से ज़्यादा मूवी करना बहुत कम बात नहीं है ये पाँच से ज़्यादा मूवी किए हैं और इनमें से ज्यादा जो मेमोरेबल फिल्म है उनके नाम है डॉक्टर चक्रवर्ती लेथा मनारसुलू और साथ में संबराला रंबाबू तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा इंडियन एथलीट यहाँ पे इंडक्ट हुआ है वो भी आईओसी की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए मैरी कॉम तो सिक्स टाइम वर्ल्ड चैंपियन मैंग मैंगटे चुंगनई जैंग और साथ में मैंगटे चुंगनई जैंग मैरी कॉम जिनका जिनको यहाँ पे इंडक्ट किया गया है वो भी दे दस मेंबर का एक स्पोर्ट्स एम्बेसडर ग्रुप है जिस आई कंपनी के लिए यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए और ये बॉक्सिंग वर्क बॉक्सिंग वर्क फोर्स टू रिप्रेजेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा बॉक्सर्स हेड ऑफ द 2020 और टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स होने वाला है उसको यहां पे रिप्रेजेंट किया जाएगा तो चलते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी सिटी में यहाँ पे थर्टी फिफ्थ एशियन ए एस ए एन समिट जो कि शुरू हुआ है तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए बैंकॉक तो थर्टी फिफ्थ एशियन समिट जो कि शुरू हुआ है बैंकॉक में वो भी थाईलैंड के और ये शुरू हुआ है थर्टी अक्टूबर से लेकर और ये चलेगा फोर्थ नवंबर तक ठीक है और ये जो एसोसिएशन है ये द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी कि एशियन ये एक ग्रुप है जो कि दस मेंबर का वो भी दस टेन मेंबर्स कंट्रीज दैट इनकरेज ये इनकरेज करने वाले पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन इन द रीजन तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा तो चलते हैं आज और मिलते हैं नए सेशन के साथ तब तक के लिए थैंक यू हैव ए गुड डे